。公元七零五年十二月十六日，一代女皇武则天在唐皇宫仙居殿病逝，享年八十二岁。在十个月前，她才刚刚因为张柬之等人的神龙政变退位，失去权力滋养的她也随风沙逝去。今天我们就来讲讲这次权力跌宕的神龙政变。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞，这就开始我们本期视频。上期我们视频说过，狄仁杰给武则天埋了几个坑，一个是太子李显，一个是推荐了张柬之等人。虽然说狄仁杰给武则天挖坑，但他说的也是实话。武家人当皇帝，肯定是要把自己的父母摆在太庙供奉的。姑姑，什么姑姑？只是个上位的人罢了。李显的话就可以将武则天放在太庙供奉，问题是李氏拿回对唐朝的统治，武氏就要被杀干净了呀。但是张柬之等人发动的神龙政变，并没有死多少人，甚至可以说死人最少的政变。那么李显只要等到武则天驾崩后，他自然而然就是皇帝了。张柬之为什么还要发动政变加快呢？起因还是太平公主。太平公主为了讨好武则天，把自己的男宠张宗昌献给了武则天。在张宗昌受宠之后，他随即就把自己的哥哥张易之也推荐给了女皇。女皇在侍国后后，两人便得到了女皇的宠幸。这两人如果本分的话，也没什么大事女皇在立了太子之后，因为年纪大了，体弱多病，便在后宫享福了，对朝政就失去了些控制。二张因为和女皇关系亲近，便收到了不少人的巴结。路是越走越宽，野心也越来越大，之后更是突破限制，插手朝政。那他们是怎么祸乱朝政的呢？有次李显的儿子李重润和妹妹妹夫议论二张兄弟，这两人呢就找到武则天告状。这时候的武则天已经老迈昏聩，再加上对二张兄弟的宠爱，于是就逼李重润等人自杀了。之后又诬告宰相魏元忠，魏元忠被贬成了县尉。同时还在耳旁风说李显的坏话，这两人是害怕武则天死后李显登基来找自己算账。李显过得不太平，谁最开心？那自然是以武三思为首的武家了。武三思看到二张霍霍太子，他自己也没闲着。其实吧，不管是谁，只要是武则天身边的红人，武三思都会去巴结。不管是谁，女皇红人，我武三思肯定帮帮场子。也因为这些，才让大臣和皇族担心，这两人会不会在武则天驾崩后密布发丧，再假传圣旨，再把皇位传给武三思或者其他姓武的？那对于李姓来说都是灭顶之灾。我们再来说张柬之，这个经狄仁杰推荐，八十岁拜相的，在二十多岁当上县城之后，张柬之在县城的位置上干到了六十四岁。若不是武则天全天下网罗人才，搞了一场盛大的考试招聘会，他还要继续当县城。张柬之也没有错过这个机会，以第一名的成绩成功晋升。之后的十年，升到了正五品的中书舍人。这样下去，只要他还活着，升宰相就是妥妥的事儿。然后就因为做错了事，惹怒了武则天，被贬到了地方上。要不是狄仁杰，他就回不来了。虽然武则天对他有知遇之恩，但是他当宰相时，朝政已经被二张兄弟搞得乌烟瘴气。作为一个正统的高级知识分子，一个老儒家，这二人肯定是要铲除的。借用某百万新人 UP 主的话，就是：“我这匹老马不识归途，但你这个小人我必须铲除。”为了保证李太子李显能够顺利的登基，张柬之决定靖国难，清君侧。于是他开始笼络军队大臣，还有李唐皇室，其中最重要的五个大臣，除了张柬之，还有同为宰相的凤阁侍郎崔玄伟、洛州长史台御史右丞靖辉、司行少卿桓彦范、相王府司马袁术己以及其他的文武大臣。张柬之利用自己的权职，将羽林军都换成了自己的心腹。作为旗帜的李显也成为其中的核心领导。太平公主利用自己在宫中的间谍心腹。为内应监视女皇和二张兄弟的一举一动，作为左卫大将军的项王李旦，同时利用手上的部分兵马接应。公元七零五年二月二十日，张柬之等人开始了行动。张柬之和崔玄伟去到玄武门控制进攻的通道，右羽林军将军李多祚去到东宫迎接太子发号施令。之后两路会合去到内宫杀二张逼宫，李旦则带兵去控制那些可能出现意外的人。期间，李显害怕了，想要回去，但开弓哪有回头箭？他还是被堵了回来。只要他这个旗帜不倒，他们的政变就一定会成功。李显怕出事儿，这也不能怪他。谁让他是武则天的孩子
，还是武则天把他废掉的。在去东宫请李显的时候，他都说：“小人的确是应该被铲除的，但是天子身体欠安，我们还是不应该去打扰。”多亏和李多做同去的李湛说：“那么多宰相将帅不顾生死，为了国家，为了您出生入死，您若不去，等待他们的会是什么？”还是请殿下去吧。然后李显就走了。在政变的重任进入内宫后，张柬之在极仙殿将二张兄弟斩首，之后便领兵围住武则天的极仙殿。武则天在睡梦中惊问：“是谁在作乱？”张柬之回答说：“是张易之、张宗昌谋反。臣已奉太子殿下的命，将两人斩首。因为怕走漏消息，再有人造反，并没有向您禀告。”在皇宫内诛杀叛贼，惊动了陛下，臣罪该万死。之后就是朱大臣和太子的逼宫了。总而言之，一句话就是我就是造反了，你能怎么地吧？在天亮之后，二张兄弟的同族和亲信也被斩首下狱。次日，武则天颁布诏书，由太子李显代理国政。第二天，李显正式登基，武则天彻底下台，一代女皇武则天就算是彻底结束了。发动政变的目的也达到了，李显不光顺利登基，还提前了。政权再次回到了李唐皇室。政变之后，张柬之等五人被封王，神龙政变也被称为武王政变。但是他们的行动初衷还是比较单纯的，就只是单纯的为了清君侧和女皇有关的武家是一点没动。为了报答国家，加官进爵只能说是顺便了。他们的悲惨结局在决定逼宫造反那一刻就已经决定了。李显不是李世民，陪李世民造反的都是他的心腹，过命的交情。在成功过后，更是加以重用。而李显不一样，他中间反悔过，甚至可以说是被张柬之等人推着走的。他在登基后还是会担心的。还有就是武三思，武则天下台这么大的事情，最要命的就是武三思了。前面我们也说了，只要和女皇关系好的，他都会讨好。太子李显当然也不例外。同时，李显也需要武三思作为第三方势力来对付李旦。张柬之等五人被封王后，武三思一众就被提了上来。武王失去了相权，名声暗降。这五人王爷位子都没坐稳，就被赶出京城了。只要不在京城，那就成不了气候，同时可以分开解决。张柬之和崔玄伟病死，平阳郡王敬辉被武三思派出周丽珍凌迟，扶阳郡王桓彦范被周丽珍绑马上在竹桩上拖死，南阳郡王袁树己被周丽珍灌下野葛枝，肚子疼的一手抓地，指甲都磨没了，都没死透。最后，周丽珍一刀结果了他。其实说白了，这五个人就是心不够狠。我们来举个例子：陈平、周勃在吕后去世后就发动政变，将和吕姓有关的全部杀掉。汉惠帝的儿子樊哙的夫人都没有放过，就连汉文帝继位后，身边由姓吕的妃子都被陈平秘密的杀掉了。还有就是司马懿的高平陵之变，曹爽投降后就放过他了吗？他刚放下兵权，就全家老小连带有关曹姓的全部杀掉，只要把和政变对象有关系的所有势力全部干掉，才能让自己安享晚年。那么大家对神龙政变有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。